Assalamualaikum dan selamat sejahtera pada student accounting cikgu. Okay, hari ini kita sambung modul 8 pelarasan pada tarikh imbangan dan penyata kewangan milikan tunggal dan hari ini cikgu akan ajar mewujudkan peruntukan hutang ragu. Okey, ini adalah pelarasan yang telah kita belajar yang termasuklah peruntukan hutang ragu. Cuma hari ini cikgu akan terangkan peruntukan hutang ragu ialah belanja kan yang kita wujudkan. Jadi hari ini cikgu akan terangkan ya bagaimana kita nak wujudkan peruntukan hutang ragu. Okey, sebelum kita mula ya cikgu nak belajar imbas semula apa dia peruntukan hutang ragu. Peruntukan hutang ragu merupakan anggaran yang dibuat untuk hutang perniagaan yang mungkin tidak dapat dikutip. Peruntukan hutang ragu biasanya dibuat sebelum berakhir tempoh perkawanan. Semakin lama sesuatu hutang belum dikutip bermakna semakin tinggi kemungkinan hutang itu menjadi lapuk. Maka semakin tinggi peratus anggaran peruntukan hutang ragu. Peruntukan hutang ragu juga dianggap sebagai satu kerugian kerana perniagaan dan kepada perniagaan dan dikelaskan sebagai belanja. Okey, baik. Ha, ini cikgu akan ajar mewujudkan peruntukan hutang ragu. Wujud. Daripada tak ada peruntukan hutang ragu, kita nak adakan peruntukan hutang ragu ataupun kita wujudkan. Okey, peruntukan hutang ragu yang diwujudkan adalah belanja kepada perniagaan. Ingat ya. Okey, daripada belanja hutang ragu tak ada, kita kena wujudkan peruntukan hutang ragu ataupun belanja hutang ragu. Okey, oleh itu peruntukan hutang ragu akan direkodkan di bahagian debit dalam akaun untung rugi. Dia akan didebitkan dalam akaun untung rugi kerana dia belanja dan ditolakkan daripada akaun belum terima di bahagian aset semasa dalam penyata kedudukan kewangan. Ingat ya, dalam akaun untung rugi kita debitkan dan dalam uh, penyata kedudukan kewangan, ya kita kena tolak dengan akaun belum terima. Okey. Baik, jadi kita lihat ya catatan bergu untuk mewujudkan peruntukan hutang ragu. Iaitu kita kena debitkan akaun untung rugi dan kena kreditkan akaun peruntukan hutang ragu. Okey, baik contoh kita lihat ya. Baki akaun belum terima perniagaan Husna pada 31 Disember 2003 berjumlah RM12,000. Okey, akaun belum terima kita RM12,000. Okey, jadi di dalam akaun belum terima tu perniagaan Husna dapati ada ya uh, penghutang yang lambat bayar hutang dan sebagainya jadi dia telah memperuntukkan sebanyak 5% ya dia peruntukkan belanja sebanyak 5% daripada akaun belum terima dia ya bermakna perniagaan Husna telah memperuntukkan sebanyak 5% daripada akaun belum terima sebagai peruntukan hutang ragu ya oleh kerana dia dapati ada setengah Ha, penghutang liat nak bayar hutang, ya ada penghutang yang lari, ada penghutang yang muflis, ada penghutang yang meninggal dunia dan sebagainya. Okay, jadi dia telah memperuntukkan ya 5% daripada jumlah akaun belum terima dia sebagai belanja peruntukan hutang ragu. Okay, cara nak kira dia ialah pengiraan peruntukan hutang ragu. Ha, PHR ni peruntukan hutang ragu kadar PHR yang ditetapkan oleh perniagaan darab dengan jumlah akaun belum terima. Okey, jadi daripada soalan ni ialah 5% darab dengan 12000 bermakna perniagaan Husna telah memperuntukkan sebanyak RM600 ya bagi hutang yang kemungkinan tidak dapat dikutip. Okey. Baik, jadi perikodan dalam reja yang diperuntukkan tadi, akaun peruntukan hutang ragu, ya, dia masukkan pada uh, hujung uh, tempoh perkawanan, ya, sebelum tarikh tempoh perkawanan, ya, Disember 31, hutang ragu yang diperuntukkan dalam ratus, ya, jadi dia tutup akaun peruntukan hutang ragu, 
uh, baki HB dah dihantar jadi baki BB dan kemudian dia debitkan dalam akaun untuk rugi, hutang ragu dan kemudian dalam penyata kedudukan kewangan ingat ya dia akan tolakkan daripada akaun belum terima dia RM12,000 dia tolakkan dengan peruntukan hutang ragu dia RM600,000 jadi sekarang akaun belum terima bersih dia ialah RM11,400 Ok kita lihat latihan satu pada 31 Disember 2003, baki akaun belum terima kedai Aina berjumlah RM24,000. Kedai Aina telah memperuntukkan sebanyak 5% daripada akaun belum terima sebagai peruntukan hutang ragu. Hitung peruntukan hutang ragu pada 31 Disember 2003. Peruntukan hutang ragu kedai Aina 5% darab dengan RM24,000. Ha, dia daripada mewujudkan, daripada tak ada belanja peruntukan hutang ragu, dia wujudkan eh, peruntukan hutang ragu iaitu sebanyak RM1,200. Jadi daripada tak ada tu, ya, dia wujudkan. Okay. Contohnya soalan nombor dua. Catatan bergu manakah yang betul bagi merekodkan urus niaga mewujudkan peruntukan hutang ragu? Ingat tadi, cikgu dah bagi tahu. Kita kena debitkan akaun untuk rugi dan kreditkan akaun peruntukan hutang ragu. Jadi jawapan dia ialah A. Okay, so nya latihan 3A. Ha, ini kita nak record kan ya. Baki akaun belum terima perniagaan zaman ni pada 31 Disember 2007 berjumlah RM13,000. Ya, daripada tak ada peruntukan hutang ragu, perniagaan zaman ni nak wujudkan peruntukan hutang ragu sebanyak RM5,000. Ratus. Jadi kita kira dulu berapakah yang peniagaan zaman ni nak wujudkan. Ha, okay. Jadi perutukan hutang ragu bagi peniagaan zaman ni ialah 5% darab dengan RM13,000 dia nak dia nak wujudkan perutukan hutang ragu sebanyak RM650. Jadi bagaimana kita nak rekodkan dalam akaun perutukan hutang ragu? Ya yeah. kita kena kreditkan akaun perutukan hutang ragu Ya, hutang ragu 650 dan nanti kita akan debitkan dalam akaun untuk rugi betul kan? Dan kita tutup akaun peruntukan hutang ragu ni seperti yang telah cikgu ajar sebelum ni. Mula-mula langkah satu kita gariskan jumlah. Langkah dua kita masukkan ya. Langkah dua okey kita masuk kita kira dulu mana yang paling besar. Sekarang ni debit ialah kosong jumlah dia dan kredit ialah 650. Langkah ketiga kita masukkan jumlah yang paling besar 650 dan kita tolakkan di sebelah yang kecil. Jadi baki HB 650 dan ni jadi baki BB pada tahun 2008 Januari 1 baki BB 650. Ini kita dah sediakan akaun peruntukan hutang ragu dan kita pindahkan ke dalam akaun untuk rugi bagi berakhir 31 Disember 2007 di sebelah debit ya hutang ragu 650 dan kemudian di penyata kedudukan kewangan kita masukkan di bawah kategori aset semasa okey ingat mula-mula kita masukkan jumlah akaun belum terima kita ialah 13000 kita tolak dengan peruntukan hutang ragu kita 650 dan kita dapat akaun belum terima bersih 12350. Ha ini adalah cara bagaimana kita nak merekodkan ya ataupun ya nak merekodkan um, ataupun mewujudkan ya peruntukan hutang ragu. Okey sekian terima kasih.